Light tend the college. Leo tunaenda kuonyesha namna ya kutengeneza flat iliyo zima. Hivyo basi ongozana nasi. Tend the college, chochako pendwa kabisa. Tuende kupata ujuzi. Tuna flat yetu. Tupachika kwa yetu. Kwa yetu hiyo tabidi tupachike na kwenye kebo vile vile. kisha nati zote zifunguliwe hapa kuna nati zileza roki zinakuwa hapo sio kazi yake na vinyaa kisha nazifungua nati zote kisha nazifungua nati zinazo gomea kama hivyo fungulia hapo hapo jipo namba ngapo ngapo tano sita Tanos, <laughs> Pane itu pandai buat sendiri. kigeuza iliweze kuelewa na ninaenda kuelezea in short bas tuanze sehemu ya power supply hii ndo power supply yote hii tutaenda kuelezea kitu kimoja kimoja wakati huo hii ndo mashine au tunaweza tukasema circuit ya tv yetu ndio hii tofauti na zile tv tu zokana dili nazo zamani analog zile zina mavitu mengi power ina vitu vidogo wakati huu sasa hizi power ina vitu vingi hiyo kuna vitu vidogo hiyo ni vingi lakini vimewekwa kwenye mtumo wa kusimbuza vidogo vidogo vile vile tuna sehemu za speaker hizi mbili kuna sehemu hii ambao button na control monitor yote iko hapa na pia tuna mkanda huu ambao ndo unakuja kwenye screen hapa tutaongelea habari za FBT CRT huu ni mfumo ambao umeendana kabisa na simu yako mfumo wa simu ndipo uliotumika kutengeneza hiyo tofauti na zamani ilikuwa na FBT, CRT na nini mambo mengi lakini mfumo PC au simu unaenda kabisa kila kitu hivyo basi tunaenda upande wa power upande wa power ndio kama tunavyoona tuna sehemu ambayo input inaingia ya moto ambayo hii ni AC moja kwa moja huu ni mfumo wa AC ndio tunaenda kuongelea kwa size wakati huo tunaiongelea AC tuna disconnect ile power ya DC ambayo inatoka huko inaenda kwenye kio. Unaweza disconnect huko au disconnect upande wa pili. Huko. Basi. Kuna sehemu za hizi. Hizi waya zinaenda kupeleka moto kwenye AC za sauti ili itoke. Basi. Sababu TV yetu iwaki kitu cha kwanza itabidi tujue kuangalia upande wa nini wa AC. Tukiangalia huu pande 
ndipo tunafata upande huu kama picha itakuwa inionyesha au iwaki hivyo kugundua huu pande kitu cha kwanza ili tujue upande huu ni mzima au sio mzima kitu cha kwanza kabisa tutaenda kupima volti hapa kuna volti ambazo zinatokea zikitoka hapa ndipo tujue tv yetu inawaka hapo basi kitu cha kwanza tutaenda kudisconnect hivi ili tuitoe tutaanza na huu mkanda tunaominya hapo na uvuta kando wa kwanza tume disconnect na pata wa pili bas tutakuja tu disconnect na huu mpaka nilipe kwa mpesa sawa tu ndio toa pata bana hizo ha huko na vuta so tumeachia hivyo tabidi tufungue hizo Fungua pa yetu Fungua pa yetu Ndui Hivyo bus Nenda kiangalia pa yetu Na hizi power zinakuwa na volt Na kwa zimeandika Volt zinazotoka Basi kama nabona hii ya jandiku lakini Tenda kuyangalia, kupima kupitia hizi kapasa zopi kumbeni Au kupitia hata njia hizi Basi, ndo pawa yetu Tenda kuyerezea kidogo Kupia msinanga hapi sa hizi Basi Tunapapio hapo Hivyo basi, tunayenda Tunapande u Ambao tunayio kebo ambao inaingia AC tuna capacitor hizo semo capacitor pepa capacitor hizi tuna fuse kwa hapa tuna relay tuna hiyo nini transformer tuna capacitor tuna diode za namna hii pia tuna diode za namna hii tuna capacitor hizo za namna hii diode za namna hii kama unavyoona pia tuna power hii hapa hii power ni vile vile kama tv zile kaida kiungua hii TV yako vile vile itawaka kwa sababu ndio nayo generative power mpaka tunapata kutoka hapa DC then tunatoka nao hivyo basi tutaenda kupima mbele ya hizi diode volt zinazotoka hapa kama zinatoka volt au hazitoki 56 chomeka ndio kuchomeka nachukua multimeter yetu ndio hapo tutaenda kupima huku tuko kwenye DC kitu cha kwanza itabidi kupima umeme hapa unatoka tutaenda kutaka kwenye DC ambao ndio umeme tunaona umechora kabi alafu kuna alama kanacheza hapa kama unaona basi naweka hapo tunaenda kupima je volt zinatoka volt hapo zijasoma hizo hapo zinacheza basi kama tulivyoongea umeme wa DC wa AC ni ule umeme ambao unacheza pima hapo unasoma unakata kwa nini unasoma na unakata ni kwa sababu huu ni umeme ambao uko kwenye kevu au hujatulia bado hapo hujatulizwa ndio maana inaitwa AC ambayo ni alternative current hiyo inakuwa kwenye kevu kuna muda inapanda kuna muda inashuka kuna muda inapanda kuna muda inashuka inashuka lakini kuna muda inapanda huu ni umeme ambao uko kwenye kevu labda nirudishe mchoro tunarudi darasani kidogo na tunaongelea AC ni ule umeme ambao unapanda na kushuka unapanda unashuka unapanda unashuka huu unapanda na kushuka kwa sababu unakuja tulizwa na ukitaka umeme utulie usio kwenye mfumo wa AC uchange uje kwenye DC It means lazima ziwepo diode. Ziwepo diode na capacitor. Ndio zitatuliza umeme. Kwa mfano kwenye hapa inavyopanda nikiweka capacitor hapa. Hapa umepanda, hapa unatakiwa ushuke. Kwa hiyo nikiweka capacitor hapa. Nikiweka capacitor hapa. Utapopanda, unataka kushuka, ulipopanda hapa 
uliingia kwenye Ule mambo unapopanda capacity itajichaji. Capacity na play part kama ni bet lakini ni bet ambalo unatunza moto kwa muda mchache. Ambao kama ukirudia kwenye zile definition tu kanasema is a device that you use to store charge. Ndio hivyo. Kwa hiyo ile capacity itapopokea ule moto itautunza. Ikiutunza ule moto it means pale tipo takio ishuke itashuka kidogo ile kavu haitashuka chini ambapo ibidi ipande itakutana na kapasta pale itapokuwa inashuka ile kapasta itakuwa imetunza ile moto itapokuwa inapanda ile kapasta itajana yenyewe inapotaka kushuka kapasta ndio itatumia moto wa kwenye kapasta kwa hiyo ile kavu litakuwa hivi i mean litakuwa hivyo na mchoro na mchoro ambao unaonyesha ikiwepo na kapasta bila diode alafu kwenye DC DC kevu yake ndio iko hivi ule umema wa DC kwa mfano ni volti kumi haiwezi kashuka inakuwa kwenye volti kumi hapo hapo na negative yake inakuwa kwenye tudot dot mtu hii ni negative tukiweka tudot dot na maanisha ni negative yani inakuwa ni negative pale pale kwa positive inakuwa imenyoka kwa mfano ni volti 20 inakuwa imenyoka moja kwa moja na hivyo tukienda kwenye AC ambayo ina diode ina capacitor bila diode haijaconvertiwa kabisa kwa smooth inakuwa hivi hii ndio AC mchoro wetu ndio huo AC kwa mfano ni volti 100 au 400 100 200 300 kumia 200 hizi ni negative hizi ni positive hizi ni chanya hizi kuniasi hivyo ikiwa kwenye upande huo itavyo amka kwa mfano imeanzia hapa umeme wetu umepanda hadi 300 umefika 300 kilele hapo unataka unashuka hapa mna kapasta unaweza kushuka hata 200 alafu ka panda huwa una kapasta kapasta sasa nikaja kuinstall hapa ilipopanda hapa ikakutana na kapasta hapa kwenye kilele hapa ikakutana na kapasta itapokuja inataka kushuka ule moto uliokuwa kwenye kapasta utatumika it means kama ungekuwa unashuka ilibidi ije hivi tena upande hivi kwa hiyo itapotaka kushuka pale ule moto kwenye kapasta utatumika ndio tafidi ile gap ambayo ilibidi liachwe kama ni hapa ikiwepo kapasta it means itashuka kidogo itakuja. Kapasta inavyotaka kushuka umeme unapanda tena. Kwa hiyo itakuwa imetuliza. Umeme unashuka, yani umepanda au shuki unakutana na ule wa kwenye kapasta unatumika. Ndio maana kwenye TV huku mwanzo tunao kapasta hii. Tunao hii kapasta ambayo ukija kuipatilia mara nyingi inakuwa ni volti 400. Tunaweka volti 400 kwa sababu gani? kwa sababu umeme unaoingia wa AC au tabiliki. Muda mwingine ukaja 100, kuna muda utakuja 200, kuna muda utakuja 300. Kila mara nyingi ukifika 400 vitu vya nyumbani kwenye umeme wa 400 vingi vinaungua. Hivyo tunaweka 400 ili iwe na uwezo ukija 100 itunze, ikija 200 itunze, ukija 300 itunze hata ukija 400 itunze. Ikitunza utavoisha Yaani unapotoka ule umeme kutoka kwenye kevu ile unarudi chini utakuwepo hapa ukiwepo hapa unaposhuka unaendelea unakuwa smooth ndio maana unakaa hapo baada ya kukaa hapo unakuja kwenye hii transformer ili upunguze hizi volti zipungue volti hapa ziko 400 lakini nikija kupima huku kuna volti chache kwa sababu gani kwa sababu ya hii transformer lakini kapasta ya kwa nini hii transformer yangu naitumia naitumia wakati huo nikiwa naitumia umeme wangu unakuwa ni vile vile nikija kwenye capacitor kabla siweka diode hapa hapa umeme unakuwa unacheza na hii transformer haiwezi kapitisha umeme ambao uko direct basi nikiwa kwenye mfumo huo tunakuwa tumeelewa kusema hii inaleta ule umeme inatunza ili utapotunza unaposhuka na hii inaenda kwenye mfumo wa transformer unachukua umeme ambao unapungua na kupanda unapungua na kupanda ndio maana ukitaka kuchukua hii transformer nikachukua umeme wa volti tano nikauleta huku nika baada ya kuweka huko ule wa volti tano kwenye ambako inaingilia nikarudisha unakotokea volti tano nikaupitisha ule umeme huku kile unakuja volti mia mbili kama ilivyo nania hii transformer kama ilivyo setiwa ile mizunguko 
Kwa kama umechukua transformer ya volti miambili, ino chukua miambili, ukageuza, ukaweka volti tano nyuma, huku mbele taleta volti miambili. Na ni kwa nini napiga umeme ulo, napiga mara moja lafu unakata kwa sababu ya ile ye. Hii transformer inataka umeme ambao unacheza. Aitaki umeme ulo tulia. Kwa hiyo itabidi udia utengeneze huku mbele inveta ambao itakuwe napelekea ule umeme uende kwenye mawimbi kama sauti ya redio. Kwa watu ambao wanatengeneza sana inveta au amplifier wanaelewa kwenye swala la inveta kutengeneza umeme kutoka volti chache kwenda volti nyingi. Kwa sababu ule umeme inabidi uende kwa mfumo wa signal. Kenda kwenye mfumo wa signal ndipo mtu kwenye hii transformer utatengeneza. Yaani iwe kama inaimba, yani kama ule wire za speaker zinazotoka kwenye zinazotoka kwenye redio kwenda kwenye speaker zisipelekwe kwenye speaker, zipelekwe kwenye hii transformer. Iwage huo mziki ule unaimba kwa kiwango kile kile. Huku mbele nikaja nikachomeka ndo tumia umeme volti hizo ndazo zitaka kwa mfano miambili kwa wakati huo. Lakini kwa nini hichi kitu tunatengeneza kile kimveta ile inveta ina, inaweza kusaimili mazingira yote. Mara nyingi tunatumia hiyo lakini tutaongea kwenye kipindi kingine. Bas, ikitoka hapa kuna diode. Hizi diode tunazoziweka hapa kwa ajili ya kudirect umeme uende upande mmoja usirudi. Ndio maana ukiangalia chini ya diode hapo kuna kamshale ambako kanaonyesha kwenda mbele alafu kuna ka stop yani mbele alafu kuna ka stop kama unakaona kale pale chini kwa sababu yuko kwenye umeme atujui umeme unafika wapi lakini ikiangalia hapa kuna kale kanaonyesha direction inaenda mbele lakini kuna stop yani ukienda mbele haurudi nyuma hivyo basi ukienda mbele haurudi nyuma ukienda mbele kuna transfer kuna capacitor hapa it means umeme ukivuka tu kutoka kwenye daudi umeenda mbele haurudi nyuma kwenye kushuka unaenda kwenye kapasta ukienda kwenye kapasta unapokuja mwingine hivyo hivyo kwa hiyo inafanya kazi ya kupeleka umeme mbele au urudishi nyuma nadhani tumeelewana kwa hapo nimeongelea ni kwa kwa kifupi kidogo na tunao diode ya namna hii hii diode inakuwa ni master ina, ina miguu minne lakini ni diode ambazo zimeunganishwa hapa kuna diode nne zipo mdani huu mfumo utakuja kuelekeza kwa siku za mbeleni japo naweza nikauchola kwa mfumo wa haraka haraka kabla kipindi kijaisha huu mfumo wake unakuwa ni hivi daudi ya kwanza ya pili ya tatu ya nne basi daudi ya hapa inaenda hapa mambo safi karibu daudi ya hapa inaenda hapa okay. basi wakati huo inakuwa hivi hapa kuna haya ambayo inatoa kuna haya ambayo inaingiza kuna haya inayoingiza na haya inayotoa basi mfumo wake unakuwa ni hivyo hii inatoa hii inatoa hii inaingiza hii inaingiza hii inatoa hii inatoa ambao hii itakuwa DC Simeri kwa niko bongo hiyo kwa kwenye kwa siku nyingine tutolea tu mfafanuzi kidogo na kwa mfumo huo. Yaani daudi ya kwanza kile kichwa kinakuja kukutana na kichwa kingine. Alafu cha pili vile vile ila inaweza kukea zile za nyuma inakuwa huko ambao tukiongelea ni hizi lakini hawa ni yale ya kupachika juu wale hizi kuchukua nini ambao hicho hiki kichwa ndo tuna kileta hapa hiki kichwa kinakuja hapa hiki kichwa kinakuja hapa hiki kichwa nyingine sasa kinakuja huko na hiki kichwa kinakuja huko basi ndio hapo hivyo basi tunaenda kuitest kupima tunaenda kuipima hapo voltage ngapi linatoka ili tuendelee hapa tume insert kule tunaenda kuipima sasa tendeza decode you search kuangalia kipande cha pili na tunaenda kuonyesha na kwenda kufix na kuiwasha tv yetu asante kwa kunasi tendeza decode